रहीम रहीम अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स ओपन यूर फिजिक्स बुक्स टर्न ऑफ द पेज नंबर ट्वेंटी फाइव वी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चंस टुडे वी स्टार्टेड फ्रॉम प्रॉब्लम्स वन पॉइंट वन एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रिफिक्सेस डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है आपको आपने क्या करना है उसको प्रिफिक्स अमाउंट में यानी प्रिफिक्स फॉर्म में उसको चेंज करना है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है और एक क्वांटिटी को आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है फर्स्ट है जैसे कि आपके पास फाइव थाउजेंड ग्राम लेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन फाइव थाउजेंड ग्राम आपके पास है उसको आपने क्या करना है हफ्ते किस तरह से इसको फिक्स अमाउंट में चेंज करना है प्री फिक्सेज में आपको ये बताया गया था कि जितने भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं आपके पास आइर आपके पास क्वांटिटी बड़े से बड़ी या छोटी सी छोटी क्वांटिटी हो आपने उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है तो ग्राम जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है आपने नियरेस्ट जो इसके एग्जिस्ट करता है वो क्या है के है के में आपने ग्राम को के में कैसे कन्वर्ट करना है तो फाइव ग्राम है फाइव मल्टीप्लाई बाई अगर मैं थाउजेंड भी करूँ तो अभी आपके पास जो क्वान्टिटी आंसर यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो फाइव थाउजेंड ही आएगा यानी आपका आंसर ठीक है सो so, थाउजेंड आपके पास थाउजेंड ग्राम किसके इक्वल होता है वन के जी के वन के जी में थाउजेंड ग्राम एग्जिस्ट करते हैं इसी थाउजेंड को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं वन के जी में यानी यहाँ पे मैं थाउजेंड की जगह वन के जी लिख दूं तो भी हमारी जो क्वांटिटी है वो सही है क्योंकि आपके पास जो वन के जी है वो इक्वल टू है थाउजेंड ग्राम के तो फाइव मल्टीप्लाई बाई वन के जी करूँ तो टोटल आपके पास जो आंसर आता है वो फाइव के जी आता है सो आपका जो फाइव थाउजेंड ग्राम है वो चेंज हो गया फाइव के जी में यानी कि एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में चेंज हो गया आपकी क्वान्टिटी जो है वो एक फिक्स अमाउंट में आ गई बी पार्ट देखें टू लैक वॉट टू लैक वॉट में देखिए इसमें कितने ज़ीरो हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ज़ीरो हैं इसमें अगर मैं इसी को टू मल्टीप्लाई बाई वन लैक वॉट कर दूं और इसके ऊपर अगर इसमें सिक्स ज़ीरो हैं तो मैं टेन टेन रेज पावर सिक्स पे लिख सकती हूं क्योंकि हम इतने ज़्यादा ज़ीरो हैं कैलकुलेट करने में भी मुश्किल आती है और अगर कोई भी क्वान्टिटी बहुत बड़ी है तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है तो वो देखिए अगर वन मेगा है वन मेगा इक्वल टू वन लैक और वन लैक में कितने ज़ीरो हैं सिक्स ज़ीरो हैं तो वो किसकी इक्वल होता है टेंस पावर सिक्स भी मैं लिख दूं तो भी हमारे पास ये वन मेगा इक्वल टू टेंस पावर सिक्स तो ये आपकी क्वांटिटी भी सही रहेगी क्योंकि हमने इस क्वांटिटी को क्या किया एक फिक्स क्वांटिटी में चेंज कर दिया अब देखें अगर इसकी जगह मैं टेंस पावर सिक्स लिख दूं तो भी ये सही है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक शॉर्ट क्वांटिटी में एक शॉर्ट फॉर्म में टू मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर सिक्स वॉट आ गया टेंस पावर सिक्स जो है वो आपके पास इक्वल है वन मेगा के तो इसकी जगह मैं वन मेगा लिख दूं तो टू मल्टीप्लाई बाई वन मेगा वॉट इक्वल टू टू मेगा वॉट सो आपके पास जो टू लैक वॉट था वो चेंज हो गया टू मेगा वॉट में एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के थ्रू ये जो है क्वांटिटी जो है वो आपकी चेंज हो गई है और अब देखें इसको कैलकुलेट करना भी इजी है इसको मैयर करना भी इजी है कि आप इजीली मैयर कर सकते हैं कि आपके पास जो इतनी बड़ी क्वांटिटी थी इसको आपने किस में सबमर्ज कर दिया टू मेगा वॉट में सी देखें फिफ्टी टू मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस टेन के अब ये देखें आपके पास ये क्वांटिटी बहुत ही छोटी है छोटी किस वजह से कि यहाँ पे पावर जो है वो माइनस में है अगर किसी भी चीज़ की पावर जो है वो माइनस में है तो आपकी क्वांटिटी मीन्स के बहुत ही छोटी है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 समथिंग यानी टेन ज़ीरो के बाद आपके पास क्या आता है फिफ्टी आता है इस वजह से आपकी जो क्वांटिटी है वो छोटी है अगर इस टेन को मैं जो लिख दूँ इस टेन को मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूँ टेन मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस टेन इक्वल टू टेंस पावर माइनस नाइन कर दूँ तो आपकी क्वांटिटी किस तरह से कन्वर्ट होगी पहले देखें आप अगर इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट होता है अगर पॉइंट किसी भी क्वान्टिटी के साथ एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके राइट साइड पर जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट को मैं ले आऊँ इस साइड पे यानी 5.2 कर दूँ तो कितने डिजिट पॉइंट मूव किया है वन डिजिट मूव किया है तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे वन के साथ एक ज़ीरो आएगा क्योंकि जितने पॉइंट जो है डिजिट मूव करता है उतने ही ज़ीरो आपके साथ मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे आपके कितने ज़ीरो मूव यहाँ पे कितने डिजिट मूव किया है पॉइंट वन पॉइंट मूव किया है वन डिजिट मूव किया है तो फाइव पॉइंट टू आ जाएगा फाइव पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट आपका पॉइंट मूव किया है ये टेन तो आपका इस पॉइंट का आ गया मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस टेन के ये इसी तरह से आ गया अब इसको आप देखें इसके ऊपर पावर जो है वो वन है अगर किसी भी डिजिट के ऊपर पावर एग्जिस्ट ना करी हो मतलब तो ना लिखी हो मेंशन ना हो मींस कि उसके ऊपर कौन सी पावर है वन प्लस वन एग्जिस्ट करती है इस प्लस वन को और माइनस टेन को आप देखें तो देखें अगर टेन मल्टीप्लाई बाय 
टेन पावर माइनस टेन आ जाए तो इसके ऊपर पावर क्या है वन है तो प्लस वन माइनस टेन क्योंकि अगर कोई भी दो डिजिट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं तो वन माइनस टेन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा और जो बड़ा डिजिट होता है उसका साइन लगता है यानी बड़ा डिजिट आपके पास क्या है टेन है टेन के साथ कौन सा साइन है माइनस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस इसकी जगह मैं अगर टेन इस पावर माइनस लिख दूँ तो भी आपकी जो क्वान्टिटी है वो सेम ही रहेगी क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया एक सिंपल फॉर्म में इसको चेंज कर दिया टेन पावर माइनस नाइन के फॉर्म में चेंज कर दिया के जी आपके पास किस यूनिट में एग्जिस्ट करता है के जी जो है आपके पास क्योंकि क्वांटिटी आपकी बहुत छोटी है इसको हमने क्या करना है छोटे यूनिट में लाना है अब छोटा यूनिट के जी आपके पास बहुत बड़ा यूनिट है इसको हमने क्या करना है क्वान्टिटी के हिसाब से यूनिट कन्वर्जन करनी है तो हमने इस के को भी चेंज करना है छोटे यूनिट में अब देखें वन के जी इक्वल होता है थाउजेंड ग्राम के जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि वन के जी इक्वल होता है थाउजेंड ग्राम के तो फाइव पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड ग्राम थाउजेंड ग्राम मैंने कर दिया के जी की जगह मैंने क्या लिख दिया थाउजेंड ग्राम और अगर थाउजेंड में देखें कितने जीरो हैं वन टू थ्री थ्री जीरो हैं तो टेंस पावर थ्री भी मैं लिख सकती हूँ थाउजेंड ग्राम इक्वल टू टेंस पावर थ्री इसको मैंने पावर की शक्ल में चेंज कर दिया तो अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया इसको हमने पावर की शक्ल में चेंज कर दिया क्योंकि आपके पास जो पिछला टेन है वो भी पावर की शक्ल में है ताकि हम इसको ईजीली कैलकुलेट कर सकें इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया पावर की शक्ल में चेंज कर दिया फाइव पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर थ्री ग्राम तो टेंस पावर टेंस पावर माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस थ्री अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें नाइन के साथ जो है वो माइनस साइन है मैंने बताया था कि दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं एडअप होती हैं लेकिन साइन का डिफरेंस आता है अगर साइन का डिफरेंस आएगा तो आप उसी साइन के अकॉर्डिंग उसको माइनस या प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखें माइनस नाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सिक्स आ जाएगा और जो बड़ा डिजिट है उसका साइन लगेगा वो क्या आपके पास नाइन तो नाइन के साथ क्या साइन है माइनस टेंस पावर माइनस सिक्स अगर इन दोनों क्वांटिटी की जगह मैं टेंस पावर माइनस सिक्स लिख दूं तो भी ठीक है क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था टेंस पावर माइनस सिक्स इसकी जगह हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया फाइव पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस सिक्स ग्राम माइनस सिक्स देखें किस क्वांटिटी के इक्वल होता है जो आपके जो आपने टेबल पढ़ा है पीछे प्रीफिक्सेस का उस टेबल में देखें कि टेंस पावर माइनस सिक्स इक्वल है वन माइक्रो वन माइक्रो इक्वल होता है आपके पास टेंस पावर माइनस सिक्स अगर इस टेंस पावर माइनस सिक्स की जगह मैं माइक्रो का साइन डाल डाल दूँ तो भी आपकी जो क्वान्टिटी है वो सेम रहेगी कोई कन्वर्जन नहीं रहेगी जस्ट हमने उस क्वान्टिटी को क्या कर दिया चेंज कर दिया एक यूनिट की फॉर्म में तो फाइव माइक्रो क्रैम आ जाएगा क्योंकि टेंस पावर माइनस इक्वल है माइक्रो के माइक्रो टेंस पावर माइनस सिक्स इक्वल है माइक्रो के तो 5.2 पॉइंट टू माइक्रो क्रैम ये क्वान्टिटी आपकी बहुत बड़ी यूनिट में दी हुई थी इस क्वान्टिटी को हमने क्या कर दिया छोटी यूनिट में चेंज कर दिया क्योंकि आपकी क्वान्टिटी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इन अ स्मॉल डिजिट्स क्योंकि माइनस टेन है पावर देखें पावर अगर माइनस में एग्जिस्ट कर रही है यानी क्वान्टिटी आपकी बहुत ही छोटी है तो उसी अकॉर्डिंग से आपने इसको क्या करना है यूनिट कन्वर्जन करनी है डी पार देखें टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस एट सेकेंड सोल्यूशन देखें इसका पहले हमने क्या करना है एक डिजिट पॉइंट जो है वो लाना है पहले लाना है सो so, यहाँ पे देखें पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो पॉइंट किधर होगा आपका राइट right साइड पे होगा यहाँ से अगर मैं पॉइंट मूव करूँ क्योंकि पॉइंट से एक डिजिट पहले जो है वो पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे जस्ट टू के बाद जो है वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो हमने क्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट मूव करेगा तो कितने कितने डिजिट मूव किया दो डिजिट मूव किया तो टेन की पावर टू हो जाएगी जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में एक डिजिट मूव किया था तो जस्ट हमने टेन लिखा था टेन के ऊपर पावर क्या थी वन थी यहाँ पर आपके पॉइंट जो है वो दो डिजिट मूव किए तो टू पॉइंट टू पावर टू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस एट उसी तरह से आ जाएगा अब देखें इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप देखें कि इनकी पावर जो है वो कैसे एडअप हो रही हैं या क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें टेंस पावर टू मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस एट दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर जो होंगी वो आपस में क्या होंगी एडअप होंगी माइनस और प्लस है तो जो होगा सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे क्योंकि माइनस एट और प्लस टू है बड़े का साइन भी लगेगा और यहाँ पे होगी भी सब्ट्रैक्शन होगी तो माइनस माइनस एट में से प्लस टू निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स और डिजिट जो साइन होगा वो ग्रेटर डिजिट का लगेगा वो क्या है आपके पास माइनस है तो ये क्या आ जाएगा टेंस पावर माइनस
तो यहाँ पे देखिए 2.25 पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टेंस पावर माइनस सिक्स इन दोनों की जगह मैंने टेंस पावर माइनस सिक्स लिख दिया और टेंस पावर माइनस सिक्स इक्वल होता है आपके किस के माइक्रो की इक्वल होता है तो वो उस टेंस पावर माइनस सिक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया माइक्रो यूनिट में तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो टू माइक्रो सेकेंड आ जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है प्री का जो क्वेश्चन है आपका जो टॉपिक के साथ जो टेबल गिवन थे आपके दो टेबल थे मैंने आपको याद करने के लिए भी कहा था वो टेबल अगर आप याद करेंगे तो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे तो वो टेबल लाजमी याद करने हैं दोनों आपने जितने भी जितने भी यूनिट्स दिए हैं साथ जितनी भी कन्वर्जन दी हुई है उनकी और जितने भी उनके जो माइक्रो पावर के साथ यूनिट्स दिए हुए हैं वो सब आपने याद करने हैं तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा